गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट फाइव की एक और केस स्टडी देखने वाले हैं जो कि आखिरी केस स्टडी है जिसका नाम है एनेका एनेका इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग मैनी इन टू वन गॉट इट एनेका इज एन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एनेका एक तरह की एप्लीकेशन है जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है एप्लीकेशन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होती है गॉट इट One of the key feature of Anika is its support for provisioning resources on different public clouds provider such as Amazon EC2, Windows Azure and Go Grid. इसका सबसे important feature ये है Anika का कि जो public cloud provider हैं जैसे कि Amazon EC2, Windows Azure और Go Grid इनको ये support करती है और इनको आपस में जोड़ती भी है एक तरह से हम बोल सकते हैं. Got it? Uh, next point. This signifies signifies ability to support multiple runtime environment and multiple programming models with one middleware platform. जो कि मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि ये इसकी ability होती है इस वाले अनेका की कि जो multiple runtime environment और multiple programming model जैसे हमारा Amazon है Windows है जर इनके अलग अलग model हैं इनको आपस में एक middleware platform provide करती है ताकि user आपस में यूजर इन सभी को एक साथ एक ही जगह पे इस्तेमाल कर सके तो ये एनेका का काम होता है ठीक है अब हम इसके आगे और पढ़ते हैं एनेका के बारे में एनेका इज आ डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस ये एक तरह की डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन है जो किस तरह का डेवलपमेंट करती है प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस की गॉट इट विच ऑफर्स ए रन टाइम एनवायरमेंट एंड ए सेट ऑफ ए पी आई दैट इनेबल डेवलपर्स टू बिल्ड कस्टमाइज एप्लीकेशन बाई यूजिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग मॉडल्स सच एज टास्क प्रोग्रामिंग इसका क्या मतलब है कि ये एक तरह के हम बोल सकते हैं कि रन टाइम एनवायरमेंट ऑफर करती है ताकि अलग अलग तरह की ए पी आईज या बहुत सारी ए पी आईज जो डेवलपर्स यूज करने वाले हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकें और मल्टीपल प्रोग्रामिंग मॉडल जैसे टास्क प्रोग्रामिंग थ्रेड प्रोग्रामिंग और मै प्रोड्यूस प्रोग्रामिंग ये सारी एक साथ कस्टमाइज की जा सके इस प्लेटफॉर्म पे या हम बोल सकते हैं इस मिडलवेयर पे ओके आ, आगे पढ़ता हूं मैं एंड अ सेट ऑफ एपीआई दैट इनेबल डेवलपर्स डेवलपर को इनेबल करती है टू बिल्ड कस्टमाइज एप्लीकेशन बाय यूजिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग मॉडल सच एज टास्क प्रोग्रामिंग थ्रेड प्रोग्रामिंग एंड मै प्रोड्यूस प्रोग्रामिंग विच कैन लेवरेज द कंप्यूट रिसोर्सेस ऑन इधर पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड इसका मतलब यह है कि जो ये सारे डेवलपर्स ये कस्टमाइज कर रहे हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग मॉडल जैसे टास्क प्रोग्रामिंग थ्रेड प्रोग्रामिंग और मै प्रोड्यूसिंग प्रोग्रामिंग इनके जो रिसोर्सेज कंप्यूट होंगे वो या तो पब्लिक क्लाउड में या प्राइवेट क्लाउड में स्टोर हो सकते हैं या वहां से लिए जा सकते हैं समझ में आ रहा है सबको ये बहुत ही क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एनिका इज अ प्लेटफॉर्म एंड अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड मतलब अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के टर्म्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसा फ्रेमवर्क है किसके लिए डेवलपर के लिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग एप्लीकेशन क्लाउड पे बना रहे हैं वॉट तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे वो अलग अलग जगह से और अलग अलग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग अलग प्रोग्रामिंग मॉडल से एक ही जगह पर डेवलपर क्लाउड पे सर्विसेस बना सकते हैं ये इंपॉर्टेंट इसका फीचर है वॉट ये ही एक्चुअली है एनिका एनिका प्रोवाइड्स डेवलपर्स विथ ए रिस्क सेट ऑफ एपीआई इसमें जो एप्लीकेशन इंटरफेस होते हैं वो बहुत रिस्क सेट बहुत तरह की एपीआई मिल जाती सकती जाती हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि जावा में एपीआई बहुत सारी होती हैं यहाँ पर हमारा जो हमारा गूगल प्ले स्टोर है या हम बोल सकते हैं जहाँ पर ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनती हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं ए बहुत सारी मौजूद रहती हैं तो यहाँ पर भी ये डेवलपर्स को बहुत ढेर सारी ए पी नई नई पहुँचा देता है प्रोवाइड करता है ताकि वो कस्टमाइज करके डायरेक्टली नई बनाई जा सके और ये रेगुलरली अपडेट भी होती रहती है कॉट इट नेक्स्ट दिस कैन बी ए पब्लिक क्लाउड अवेलेबल टू एनी वन थ्रू द इंटरनेट और ए पब्लिक क्लाउड ये जो एन का है वो पब्लिक क्लाउड पे अवेलेबल रहती है इंटरनेट के थ्रू और ये चाहे वो प्राइवेट क्लाउड पर भी ये पहुँचाई जा सकती है तो आज का हमारा टॉपिक जो एन का था ये आर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट नोट में आया हुआ है एक दो बार तो इसको आप लोग छोड़ कर ना जाए इसको पढ़ लें बहुत ही आसान है इनमें से आठ में से पाँच छः पॉइंट मेनली जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ फिफ्थ और थर्ड पॉइंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ 
और सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को आप जरूर लिखें एग्जाम में ये काफ़ी काम आएगा आपके इससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं इसलिए तो अभी तक हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट फाइव के पूरे टॉपिक्स देख लिए हैं ये आठ टॉपिक्स में से ही एग्जाम में आता है तो आप लोग केयरफुली पढ़ें और इसमें से चार क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे आपके आसानी से तो आप लोग छोड़ कर ना जाए इंपॉर्टेंट है ये ठीक है थैंक यू